എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ നമ്മൾ പരസ്പരം ഒരു ചെറിയ പരിചയമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ടുഡേ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് ആർ ദ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ അവർ സിലബസ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ റിമൈൻഡ് യു ദർ ആർ ടു പാർട്ട് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറ്റ് വർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് I would like to share a brief description about the constitution at work. In this class, the first thing is 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 the first thing. ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പല കുട്ടികൾക്കും ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി ജസ്റ്റ് ഇരിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഔട്ട് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അഡസ് ഡിസ്കസ് നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം വാട്ട് ആർ ദേ സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഭരണഘടന ഭരണഘടന നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്ത് കുറച്ചു ഭാഗം അതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഭരണഘടന വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഭരണഘടന എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഭരണഘടന എന്താ നമ്മൾ പറയാം വേറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ is about fundamental rights maulik avagashangale kurichu nammade avagashangale kurichu adu maulik avagashangale kurichana randamatha chapter adinagathu maulik avagashangalum direct principles of state policy and fundamental duties also adinagathu kuda adinagathu varu okay appo moonamatha chapter next nammal charge edana election and representation tirinjadupu pradhinithyo le so നമ്മൾ റീസെന്റ്ലി നമ്മൾ ഇലക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് തെര എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാതിനിധ്യമുള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏതാ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ പ്രസിഡന്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള അഥവാ പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രത്തലവനായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിന്റെ ഒരു സപ്ലിമെന്ററി ഫോം ഉണ്ട് അതേതാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗവർണർ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ ഇതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ In India, how is law made? Where are we from in the country? We are going to discuss the Anjamath chapter. Where are we from in the country? We are going to discuss the parliament. We are going to discuss the parliament. Lok Sabha, Raj Sabha, State Legislative Assemblies, Vidhan Sabha. We are going to discuss the Lok Sabha and Raj Sabha. This is the Anjamath chapter. The sixth chapter is about the ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറി അല്ലെ അതാണ് നീതി ന്യായ വകുപ്പ് അല്ലെ സുപ്രീം കോടതി മുതൽ മുനിസിപ്പൽ കോടതി വരെ മീൻസ് മുനിസിപ്പ് കോടതി വരെ മുനിസിപ്പൽ അല്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ മുനിസിപ്പ് കോടതി വരെയുള്ള ഏറ്റവും താഴെ തട്ടുള്ള കോടതികൾ വരെയുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടോ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് ദെൻ സെവൻത്ത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെഡറലിസം ഫെഡറലിസം ഇന്
ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായമാണ് നിലവിൽ അല്ലേ ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും ഫെഡറലിസം ഉണ്ട് എന്താണ് ഫെഡറലിസം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടേക്കും സി ബി എസ് ഇ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഫെഡറലിസം എന്താണ് ഫെഡറലിസം ഇസ് അബൌട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫെഡറലിസം യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിറ്റി ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ആണ് ആൻഡ് വി ആർ ദ കേരളൈറ്റ് നമ്മൾ കേരളീയനാണ് അപ്പൊ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അതാണ് ഏഴാമത്തെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ആണ് തദ്ദേശ ഗവൺമെന്റുകൾ പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റുകളാണ് അല്ലെ നമുക്ക് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ഓൾസോ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ബോഡീസ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തുകളെ കുറിച്ചും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പഠനമാണ് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് എ ലിവിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഭരണഘടന എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എട്ടാം സോറി ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഒരു സജീവ പ്രമാണമാണ് അല്ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടന എത്രത്തോളം കാല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും പ്രസക്തമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് അമൈൻഡ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ സോഫാർ എത്ര മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഫൈനലി ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫിലോസഫി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ചില തത്വങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയിട്ട് ചില ആശയങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് നോക്കൂ ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല രൂപത്തിലുള്ള ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളെയും വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെയും അവർക്ക് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്വത്വം അവരുടെ വ്യക്തിത്വം അവരുടെ ോധം അവരുടെ രീതി അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അപ്പൊ ഈ ആശയങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനുതകുന്ന ആശയങ്ങളിൽ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ദെൻ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ലെജിസ്ലേച്ചർ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ജുഡീഷ്യറി സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫെഡറലിസം എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സ് നയൻത് ചാപ്റ്റർ Constitution as a living document and 10th chapter philosophy of constitution. These are the chapters or topics are examined in the first part of this book or this syllabus. Okay, this part is over. Okay. Now, we will start with the constitution. Now, we will directly in this video itself, we would like to directly enter into the ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാണ് ഓക്കെ വൈ വി സെലിബ്രേറ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് ജാനുവരി ആസ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആക്ച്വലി വി ഗോട്ട് ഫ്രീഡം ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ബട്ട് വി സെലിബ്രേറ്റഡ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ട്വന്റി സിക്സ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൈ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായ അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് വേറെ ദ
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ പറയാം ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ദിവസം ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയ ഒരു പരമാധികാര തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രത്തലവനുള്ള ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യ മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് അഥവാ ഒരു ഭരണഘടനയോടുകൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രത്തലവനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായി പരമോന്നത പരമാധികാരമുള്ള രാഷ്ട്രമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറിയത് ട്വന്റി സിക്സ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിക്കാണ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നില്ല ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു സോ വാട്ട് വാട്ട് ഇസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാട്ട് ഇസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഭരണഘടന എക്സാമിൻ നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓർ ഗവേൺഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓർ ഗവേൺഡ് ഒരു നിർണിതമായ മൗലികമായ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഭരണഘടന മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഭരണഘടന അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ഭരിക്കപ്പെടണമെന്നും ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നും ഭരണഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഭരണഘടന സെറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓർ ഗവേൺഡ് ഇനി ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് ദ ബേസിക് ലോ ഓഫ് എ നാഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ ബേസിക് ലോ ഓഫ് എ നാഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമമാണ് ഭരണഘടന അടിസ്ഥാന നിയമം അപ്പൊ ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആ രാജ്യം പ്രവർത്തിക്കുക ആ രാജ്യം സംഘടിപ്പിക്കുക ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഘടന എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ഭരണഘടന പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്ത് ഏത് കാര്യം ഭരണഘടനയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിലുള്ള ആശയങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു രാജ്യം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് എസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ലോ ഓഫ് എ നാഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ലോ ഓഫ് എ നാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ലോ ഓഫ് എ നാഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മൗലിക നിയമമാണ് അടിസ്ഥാന നിയമമാണ് അറ്റ് ദ സുപ്രീം ലോ ഓഫ് എ നാഷൻ അങ്ങനെയും പറയാം സുപ്രീം ലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കട്ടോ സുപ്രീം ലോ ഓഫ് എ നാഷൻ സുപ്രീം ലോ എന്നാ പരമമായ നിയമം പരമോന്നത നിയമമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നിയമമാണ് ഭരണഘടന ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നിയമമാണ് ഭരണഘടന അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ലോകത്ത് പല രൂപത്തിലുള്ള ഭരണഘടനകൾ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് മേ ബി റിട്ടൺ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഉണ്ടാവും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേ ബി റിട്ടൺ ഓർ അൺറിട്ടൺ എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടന ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം the british constitution is not unwritten sorry is not written that is unwritten constitution tell the abum edapetta varnagadana avam edapadatha varnagadana avam tell the large size avam valiya varnagadana bruthaya varnagadana nammada rajya varnagadana or large size aanu bruthaya varnagadana adhu valare small valare cheriya varnagadana undavum usa oda varnagadana ke valare cheruda avum അപ്പൊ വലിയ ഭരണഘടന അതിന്റെ സൈസ് വലുതാവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ
ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയാണ് ഭരണഘടന അത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയാണ് ഭരണഘടന എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സുപ്രീം ലോ ആണ് അത് ബേസിക് ലോ ആണ് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ ലോ ആണ് വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഒരു രാജ്യം ഇതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രകൃതത്തെ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പ അടുത്ത കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ സിലബസിൽ ഒന്നാമത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പ്ലസ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഒന്നാം പാർട്ടിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഭരണഘടന എന്നതുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അടുത്ത കമ്മിങ് വീഡിയോസ് കമ്മിങ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരികയാണെന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം വീഡിയോ ദൈർഘ്യം കുറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഭരണഘടനയുടെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ദെൻ ഒരു ഭരണഘടന എങ്ങനെ ആധികാരികം ഒരു ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകുക ഔ ടു എക്സാമിൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒതന്റിസിറ്റി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഭരണഘടന ആധികാരികമാണെന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയാന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഫൈനലി പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മളെ സിലബസിലേക്ക് നമ്മളെ അധ്യായനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചില എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതണം പ്ലീസ് റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലാർജ് സൈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറച്ച് ഭരണഘടനകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായന ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ന